мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Лена Хэппи. Лена вышла с новым видео, в котором призналась что она оплошала. И в итоге выдала нам неверную информацию. Оказывается, в прошлый раз Родя, ее Родя, дорогой, любимый и вкусно пахнущий Родион, имел в виду, что хочет продать трейлер, а не трак. А Леночка не так поняла и решила, что он решил на раз-два распрощаться с делом буквально всей жизни нашей Леночки, с траком и с траковым бизнесом. Но, слава богу, нет, траку быть и Ленины мечты относительно раскрутить траковый бизнес имеют место быть. Возможно, она и переедет через какое-то время к домику, в домик своей мечты. Сейчас уже Леночка, поняв, что ветер поменял направление, трак продавать не будут, стала всех нас уверять, что трак таки приносит прибыль, зарабатывает деньги, и простоев у него нет. Лен, а Лен, ты чего? Ты же несколько дней назад нам втирала, что зарабатывают только водители-кубинцы. А вы с Родией сидите почти на бабах и решаете, решаете вопросы. Но смотрите, как быстро Леночка все поменяла. Раз трак никто продавать не будет, значит, надо всех зрителей заверить в том, что трак зарабатывает. Все слышали? Зарабатывает деньги. А те, кто, ну как я, Вспоминает, что несколько дней назад Лена уверяла обратное, что зарабатывают только водители-кубинцы. Ну, вы поняли, мы все врем, как обычно, а Лена просто не договаривает. Но, друзья мои, я вот не только это хочу обсудить с вами. В прошлый раз Леночка, ну, так распекала этих водителей-кубинцев, и такие они – и сики они, и поменять она их хочет. Работать-то они не хотят. Хотят получать деньги, больше стоять, отдыхать, соответственно, меньше работать, никуда не ездить. Не ездить на дальние расстояния и в сложные рейсы. А еще им практически плевать на то, что собственники трака ничего не имеют, кроме проблем, и головной боли. Неблагодарные кубинцы, они только и думают о своей выгоде. Никого вам они случайно не напоминают? Да-да, вы верно все поняли, и мне они тоже напоминают парочку Лену и Вильяма. Вспомните, те тоже крутили, вертели во всех траковых компаниях, они их сменили за непродолжительную работу Фигову Тутуеву. Выезжали, когда хотели, дальние рейсы никогда не брали, в снежные штаты носа не совали, бегали из компании в компанию, бросали компании почти без предупреждения, думая о своем кармане, о своей зарплате, о своей выгоде. Не думая о том, а сколько будет стоить каждый день простое, во сколько он обойдется владельцу трака, да? Ну зачем об этом думать? Зачем? Это же не их проблемы. Авария, вспомните, в результате которой, да, Лена не была виновата, но все равно они бросили трак и уехали к сестре Вильяма в Техас. И еще возмущались, что с них собственники взяли вот за ту аварию около двух тысяч долларов. Как так? Им же страховая вроде как должна оплатить. Вот вроде как, да? Оплатят или нет, их в принципе это не волновало. И в итоге получилось смешно. Лена, по сути, Лене, по сути, вернулся бумеранг. Она так часто любит кричать о бумерангах в комментариях, где бы ты ни было в своих видео, раздавать эти бумеранги всем подряд. И вот, глядя на них, на то, какими они были проблемными водителями, а они именно такими были, бегая из компании в компанию, их вечно что-то не устраивало. Все им было не так, тот рак не такой. То микроволновка маленькая, то еще что-то. 
Да, и вот Лене прилетел бумеранг в виде кубинских водителей. Кстати, мы с вами об этом тогда и говорили, как бы ни получилось. В итоге оказались правы. Но теперь Леночка в шкуре хозяйки трака может прочувствовать на себе, что значит неблагодарные, не очень порядочные водители, которые думают только о собственном кармане. Не хотят работать, не хотят. Еще раз доказывает истину, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Хвастаться, ну уж если очень и очень хочется, надо тогда, когда уже чего-то добился, чего-то достиг и что-то заработал. Ну и если честно, друзья мои, возвращаясь к Роде, к трейлеру, к траку, то вот эти разговоры о том, что Роди решил просто продать трейлер, а не трак, меня нисколько не убедили. Возможно, он решил начать с трейлера, а потом туда же отправиться и трак. Зачем было вообще покупать этот трейлер? Ну, согласитесь, ведь от него только лишние проблемы. Для трейлера надо искать паркинг, либо сдавать этот трейлер в аренду. Смысл его сначала покупать? Тут же его продавать, соответственно, ты в цене уже потеряешь в любом случае. А потом опять брать его только уже, получается, в аренду. Какие-то, согласитесь, непонятные манипуляции телодвижения. Возможно, Родя уже вообще все для себя решил, просто не хочет сейчас Лене, так скажем, наступать на больную мозоль, пока она в Турции, пока она тут мучается со своими зубами, так скажем, медленно, но верно, Роди готовит ее к тому, что трака больше не будет. В общем, как-то так. Друзья мои, пока я делала вот это вот видео, то вышел новый Ленин шедевр. Ты одна на миллион. Я его не смотрела, но могу предположить, что Леночка хочет нас всех заверить, что она для Роди просто свет в оконце. Последнее время Лена только этим и занимается, пытается нас всех уверовать в том, что Родя ее просто обожает. Знаете, такая любовь, как говорится, такая любовь. Как-то, если честно, вот что-то почему-то не очень в это верится странно, подумала я. Почему же в первый раз Родя, ну если он настолько сильно любил Леночку, не стал за нее бороться? Как только на горизонте появился Вильям, вспомните, он тут же Леночку Вильяму спокойно уступил. Все, борьбы никакой за этот Ценный приз вообще не было. Как думаете, друзья мои, и что думаете по этому поводу, пишите обязательно в комментариях. Вот такой у меня сегодня получился обзор. Естественно, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет адекватные комментарии, всем огромное спасибо. Всех целую. Всем пока.